ഇതിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും ഒരു കൊലപാതകത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്ത് മിഥുൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നിരന്തരമായ ശല്യത്തെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ പരാതി നൽകിയതിന്റെ ദേഷ്യത്തിനാണ് പ്ലസ് ടു കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കയറി തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയത് കേരളത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു നിത്യ സംഭവമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് കേരളം സാക്ഷിയായിരുന്നു പ്രണയം നിരസിച്ചാൽ ഉടനെ പ്രണയിക്കുന്ന ആളെ കൊലപ്പെടുത്തണമെന്ന മാനസികാവസ്ഥ ചെറുപ്പക്കാരിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് എന്നാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്റെ കാമുകൻ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ് കെയറിംഗ് ആണ് എന്നൊക്കെ വളരെ ആവേശത്തോടെ പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കാണാം പലപ്പോഴും ഈ കെയറിംഗ് കാമുകന്മാരാണ് അപകടകാരികൾ ആവാറും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാമുകന്മാരെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് സി ജെ ജോൺ എന്ന സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ പ്രണയ തിരസ്കാരം നേരിട്ടാൽ പെണ്ണിനെ കത്തിച്ചു കൊല്ലണമെന്ന ഒരു വിചാരം ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പഴയ പോസ്റ്റ് വീണ്ടും പാലിച്ചാൽ തടി രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്നാണ് സി ജെ ജോൺ പറയുന്നത് പ്രണയാതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ പോകുന്ന ജാഗ്രതകളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കുറിപ്പ് പ്രണയ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഇടങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ പക്വമായ ബന്ധം രൂപപ്പെടുത്താമോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നയപരമായി പിൻവലിക്കാൻ നോക്കണം എത്രയും വേഗം ചെയ്താൽ കുത്തിനും കത്തിക്കലിനും ഇരയാകാതിരിക്കാം എന്നും കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു സൈക്കോ ആയ കാമുകന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന പോയിന്റുകളായി സി ജെ ജോൺ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം പെരുമാറിയാൽ മതിയെന്ന വാശി കാണിക്കുന്നത് അപായ സൂചനയാണ് അനുസരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഭീഷണികളും വൈകാരിക ബ്ലാക്ക്മെയിലുകളും ഒക്കെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ചുവന്ന സിഗ്നലാണ് എവിടെ പോകണം ആരോട് മിണ്ടണം ഏതു വസ്ത്രം ധരിക്കണം തുടങ്ങിയ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഫോണിൽ കോൾ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കൽ മെസ്സേജ് നോക്കൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന തിരച്ചിൽ ഇവയൊക്കെ ഇരുത്തമില്ലാത്ത പ്രണയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഫോൺ എൻഗേജ്ഡ് ആകുമ്പോഴും എടുക്കാൻ താമസിക്കുമ്പോഴും കലഹം കൂട്ടുന്നതും സീനാക്കുന്നതും കുഴപ്പത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നിനക്ക് ഞാനില്ലേ എന്ന മധുര വർത്തമാനം ചൊല്ലി മറ്റെല്ലാ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളെയും പരിമിതപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നത് നീരാളി പിടുത്തത്തിന്റെ തുടക്കമാകാം ചൊല്ലിലും ചെയ്തിലും വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിരന്തരം ഇടപെടുന്നതായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം നേരവും കാലവും നോക്കാതെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ വിളിക്കുകയും മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ഇപ്പോൾ തിരക്കാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈലികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം നീ എന്നെ വിട്ടാൽ ചത്തു കളയുമെന്നോ നിന്നെ കൊന്നു കളയുമെന്നോ ഒക്കെയുള്ള പറച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ച് പടം അയച്ച് വിരട്ടുന്നത് ദുരന്ത സൂചനയാണ് പ്രണയഭാവത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് പൊക്കിക്കയറ്റുകയും നിസാര കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കോപിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നെ സോറി സോറി എന്ന് വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റാരെങ്കിലുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയാൽ അസൂയ വൈകാരികമായി തളർത്തൽ സംശയിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രതികരണങ്ങൾ പേടിയോടെ തന്നെ കാണണം ഈ പത്ത് സൂചനകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനപൂർണമായ പ്രണയം അസാധ്യം ഈ പ്രണയം വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നതാണ് ബുദ്ധിയെന്നും പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈനൂ